ராமர் கோயிலும் பொது சிவில் சட்டம் தான் இருக்கு அவங்கள்ட்ட வேற எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு எந்த நோக்கத்திற்காக ஜம்மு காஷ்மீர் பிரிக்கப்பட்டதோ இன்னைக்கு வரைக்கும் தேர்தலே நடக்கல ஃபர்ஸ்ட் பொது சிவில் சட்டம் இந்துக்கு கொண்டாடணும் வர்ணாசிரமத்தை சத்துவத்தை முதல்ல காலி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பொது சிவில் சட்டம் இந்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மதத்துக்காக கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டாடலாம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகள் மனு சாஸ்திரத்தை கோட் பண்ணி சொல்லு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை பொது சிவில் சட்டம் சாத்தியம் இல்லை இவர்களது நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பொது சிவில் சட்டம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாந்து முடியலை எங்களால் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ஸ்கிராப் பண்ணுவோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ஸ்கிராப் பண்ண முடியலை அப்படின்னா இந்திய கான்ஸ்டியூஷனே தூக்கி போடுவோம் இந்து மகா இந்து ராஷ்டிராவுடைய கான்ஸ்டியூஷனை அடாப்ட் பண்ணுவோம் என்ற நிலைமைக்கு பிஜேபி மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் வருவார்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குற்றச்சாட்டு உண்மையாகும் என்பதற்கான அடிப்படை தான் அந்த பொது சிவில் சட்டம் ஈடிக்கு என்ன பவர் இருக்கு அப்படின்னா விசாரணை பண்ணலாம் இவங்க மணி லாண்டரிங்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்கன்னு குற்றச்சாட்டு சுமத்தலாம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் குற்றச்சாட்டு சுமத்தலாம் அதன் மூலமாக சேர்க்கப்பட்ட சொத்து என்று அவர்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்ட சொத்தை பறிமுதல் செய்யலாம் இவர்களுக்கு கிடைத்த தகவலின்படி அவர்கள் சொத்தை பறிமுதல் செய்வதற்கு ஈடிக்கு உரிமை இருக்கிறது எங்க வந்து செந்தில் பாலாஜி ஒத்துழைக்கலன்னு சொல்லி ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஒன்றரை கோடிக்கு மேல அவர் அக்கௌண்ட்லயும் அவர் மனைவி அக்கௌண்ட்லயும் இருக்கு இது கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் அதற்கு அவர் பதில் கொடுக்கல எதுக்கு கொடுக்கணும் நீங்க பறிமுதல் பண்ணுங்க கோர்ட்ல கேஸ் நடத்துங்க அங்க போய் சொல்லட்டும் அவரு பன்னெண்டு புள்ளி இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் கோடி உள்ள வந்திருக்குமா இருபத்தி மூணு வருஷத்துல மருசியஸ்ல இருந்து மட்டும் டேக்ஸ் கவன் டேக்ஸ் கவன் என்ன இருந்தோம் மருசியஸ்ல இங்க இருந்து ஹவாலா மூலமா மருசியஸ்க்கு பணத்தை அனுப்பி அங்கிருந்து அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்கி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்கே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்டாக உள்ள வருது இது இதை ஈடி பிடிச்சிருக்கா இது வரைக்கும்
அப்போ பொது சிவில் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ஸ்க்ராப் பண்ணி ஆகணும் அப்போ இவர்களது நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பொது சிவில் சட்டம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாந்து முடியலை எங்களால் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ஸ்க்ராப் பண்ணுவோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ஸ்க்ராப் பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்திய கான்ஸ்டியூஷனே தூக்கி போடுவோம் இந்து மகா இந்து ராஷ்டிராவுடைய கான்ஸ்டியூஷனை அடாப்ட் பண்ணுவோம் என்ற நிலைமைக்கு பிஜேபி மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் வருவார்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குற்றச்சாட்டு உண்மையாகும் என்பதற்கான அடிப்படை தான் அந்த பொது சிவில் சட்டம் இப்போ வழக்கு நீதிபதிகளை பற்றிலாம் பேசிட்டோம் இப்போ தமிழகத்தில் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர் மருத்துவமனையில் இருக்கிறார் ஆனால் அவர் தொடர்பான வழக்கு ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டு மாறி மாறி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு அமர்வில் இரு நீதிபதிகள் இருவரும் மாறுபட்ட உத்தரவை நீதி வெளிச்சிருக்காங்க ஒரு நீதிபதி நிஷாபானு சொல்லியிருக்காங்க கைது வந்து முறையற்றது அமலாக்கத்துறைக்கு காவல்துறைக்கான அதிகாரம் இல்லை கைதே தவறு அவரை முதல்ல உடனே விடுவீங்கள் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இன்னொரு நீதிபதி வந்து சம் சட்ட ரீதியிலாக முறையாக தான் அமலாக்கத்துறை வந்து எல்லா செயல்பாடுகளையும் செய்திருக்காங்க ஸோ அதனால் இது முறையானது இந்த ஆட்கொணர்வு மனுவை இது பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படி பார்க்குறீங்க மூன்றாவது நீதிபதிக்கு போயிடுச்சு மூன்றாவது நீதிபதியும் அறிவிச்சிட்டாங்க கார்த்திகேயன் அப்படின்ற நீதிபதியும் அறிவிச்சிட்டாங்க இந்த இரு மாறுபட்ட கருத்துக்களையும் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது ஒரு நீதிபதி சொன்னதில் உண்மை இருக்குது என்பதாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அதனுடைய அமெண்ட்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த ரெண்டுமே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மணி லாண்ட்ரிங்கில் ஒருத்தர் ஈடுபட்டிருக்கார் என்று சொன்னால் இஃப் தே ஃபவுண்டு கில்ட்டி இஃப் தே ஃபவுண்டு கில்ட்டி அண்டு ப்ரூவ் டு பி கில்ட்டி தென் அவருக்கு வந்து மூன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை கொடுக்கலாம் அடுத்து அவர்கள் ட்ரக் போன்ற இன்வால்மெண்ட்டு இல்லை டெரரிசத்தில் இன்வால்மெண்ட்டு இந்த மணி லாண்ட்ரிங் மூலமாக போதைப் பொருள்களோ இல்லை வந்து தீவிரவாதத்துக்கோ அவர்கள் ஃபண்டு பண்ணியிருந்தாங்கன்னு தெரிய வந்தால் பத்தாண்டுகள் வரை அவர்களை சிறை தண்டனை கொடுக்கலாம் இதில் ரெண்டாவது ஈடிக்கு என்ன பவர் இருக்குது அப்படின்னா விசாரணை பண்ணலாம் விசாரணை பண்ணலாம் இவங்க மணி லாண்ட்ரிங்கில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்கன்னு குற்றச்சாட்டு சுமத்தலாம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் குற்றச்சாட்டு சுமத்தலாம் ரெண்டாவது அதன் மூலமாக சேர்க்கப்பட்ட சொத்து என்று அவர்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்ட சொத்தை பறிமுதல் செய்யலாம் பொருட்களையோ சொத்துக்களையோ பறிமுதல் செய்யலாம் அதற்கடுத்து இந்த இந்த வேலை ரெண்டு வேலை இவங்க பண்ணி முடித்த பிறகு இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதை ப்ரூவ் பண்ணுறது நான் என் மேலே இந்த குற்றச்சாட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது நான் மணி லாண்ட்ரிங் மூலமாக சம்பாதித்த சொத்து இதை ஈடி பறிமுதல் பண்ணிவிட்டது இதை இது பறிமுதல் பண்ண சொத்து வந்து நான் லீகலாக சம்பாதித்து வாங்கிய பணம் சொத்து என்று ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய கடமை யாருக்கு இருக்குது குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு இருக்கு அப்படி குற்றம் சாட்டப்பட்டவரால் அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியலைனா அந்த சொத்துக்கள் பறிமுதல் படுத்தப்படலாம் ரைட்டா அடுத்து இவர் மூணு பார்ட்டி ஏ பார்ட்டி பி பார்ட்டி சின்னு இருக்கு பார்ட்டி ஏ அப்படின்னா ஐபிசி இந்தியன் இந்தியன் பினல் கோடு அப்போ ஐபிசி படி ட்ரக்கு நார்காட்டிக்ஸ் அடுத்து சைக்கோட்ராஃபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்புறம் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் அப்புறம் வந்து ஆன்டிகுட்டிஸ் அண்ட் ஆர்ட் ட்ரெஷர்ஸ் ஆக்ட் அப்புறம் காப்பி ரைட் ஆக்ட் ட்ரேடு மார்க் ஆக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் வைல்டு லைஃப் ஆக்ட் இத்தனை சட்டத்தின் மூலமாக பார்ட் ஏ படி ஒரு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங்கில் இவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டால் இத்தனை ஆக்ட் படி அவர்களை தண்டிக்கலாம் இத்தனை ஆக்ட் படி பார்ட் பியில் இந்த பார்ட் ஏயில் சொன்ன ஆக்ட் படி அதோடு இணைந்து ஒரு கோடிக்கு மேலே அவர்கள் இன்வால்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவர்களை பார்ட் பி படி தண்டிக்கலாம் பார்ட் சி டீல் வித் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் கேசஸ் அண்ட் ஃபைனான்சியல் ஸ்கேம்ஸ் அது வந்து இன்டர்நேஷனல் கனெக்ஷன் இருக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா பார்ட் சி படி அவர்களை தண்டிக்கலாம் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த பணம் டெரரிச தீவிரவாதத்திற்கோ இல்லை வந்து ட்ரக்குக்கோ இல்லை வந்து அது கணக்கு காட்டாமல் இல்லீகலாகவா அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டால் அவங்கள இந்த மூணு வசதியை தண்டிக்கலாம் அப்போ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் அதுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் அவங்க சமன் கொடுக்குறாங்க அவங்கள விசாரணை பண்ணுறாங்க அவங்க விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க இல்லை கொடுக்காமல் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சமன் மேலே சமன் அனுப்புகிறாங்க ரெண்டாவது இவர்களுக்கு கிடைத்த தகவலின்படி அவர்கள் சொத்தை பறிமுதல் செய்வதற்கு ஈடிக்கு உரிமை இருக்கிறது ரெண்டாவது மூன்றாவது 
மூன்றாவது என்னது அவங்க வந்து பரிமிதம் செய்து அவங்கள குற்றச்சாட்டு சுமத்துறாங்க குற்றச்சாட்டு சுமத்தி அட்ஜிகேட்டிங் அத்தாரிட்டிக்கு இவர்களை வந்து தே ஹவ் டு ரெஃபர் டு அட்ஜிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி இந்த கேஸ் அங்க கொடுக்குறாங்க அவங்க டீல் பண்றாங்க கோர்ட்ல கேஸ் நடக்குது கேஸ் ஆகி ப்ரூவ் ஆகி இவங்க கில்ட்டின்னு ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா அவர்களுக்கு சிறை தண்டனை கொடுக்கணும் இதுல எங்க நீங்க வந்து எங்க வந்து அரசு பண்ணுவீங்க அமலாக்கத்துறை விசாரணையின் போது ஒத்துழைக்கலைன்னா அரசு பண்றதுக்கு அதிகாரம் இருக்குன்ற வாதங்களை பல இடங்கள்ல அமலாக்கத்துறை முன் வச்சிருக்கு நீதிமன்றத்துல நீதிமன்றமே அதை வந்து அப்செக்ட் பண்ணலையே இல்ல இது இது வந்து அதாவது அமலாக்கத்துறையுடைய அதிகாரங்கள் வானலாவி அதிகார அதிகாரங்களா அப்படின்றதுல மிகப்பெரிய பாயிண்ட் ஆஃப் கண்டென்ஷன் இருக்கு அப்ப இதுல என்ன அப்படின்னா இதுக்கு தான் வந்து அட்ஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டியும் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு சைன் பண்ணணும் சரி செந்தில் பாலாஜி கேஸ்ல அட்ஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி யாரு என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் இருக்கு ரெண்டு பேரும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி இவரை என்போர்ஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்களா எங்க இவருக்கு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருக்காங்களா எங்க வந்து செந்தில் பாலாஜி ஒத்துழைக்கலன்னு சொல்லி ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அவர் வந்து நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணுவதற்கான இதில் வந்து கையெழுத்து கேட்டோம் அதுலேயே அவர் வந்து கையெழுத்து போடலை விசாரணைக்கு எந்த வகையிலையும் அவர் ஒத்துழைக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறத நீதிமன்றத்திலேயே முன் வச்சிருக்கா சரி ஒத்துழைக்கலன்னா எதை வச்சு நீங்கள் குற்றச்சாட்டு சொன்னீங்க அவர் புரியல குற்றச்சாட்டு ஒன்றரை கோடிக்கு மேலே அவர் அக்கௌண்ட்லேயும் அவர் மனைவி அக்கௌண்ட்லேயும் இருக்கு இது கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் அதற்கு அவர் பதில் கொடுக்கல எதுக்கு கொடுக்கணும் நீங்கள் பறிமுதல் பண்ணுங்க கோர்ட்டில் கேஸ் நடத்துங்க அங்கே போய் சொல்லட்டும் அவர் உங்களுக்கு எதுக்கு கொடுக்கணும் நீதிமன்றமே முன் வந்து அறுபது நாட்களுக்குள் விசாரணை நடத்தி எனக்கு விசாரணை நடத்தணும் ஒத்துழைக்கல அதனால அரசு ஒத்துழைக்கல உங்களுக்கு என்ன ஜூரி இருக்கு அதாவதுங்க நீங்க வந்து ஒரு ஹியூமானிட்டி படி நீங்க ஒருத்தரை வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கு அப்படின்னா அது எந்த ப்ரொவிஷன் படி நீங்க அரஸ்ட் பண்றீங்க உங்களுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் அத்தாரிட்டி இருக்கு உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ்கேஷன் அத்தாரிட்டி இருக்கு உங்களுக்கு வந்து அடுத்து வந்து அதை ப்ராசிக்யூட் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி யார் கொடுக்கணும் அட்ஜிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி கொடுக்கணும் நீங்கள் எந்த அட்ஜிகேட்டிங் அத்தாரிட்டிக்கு கொடுத்தீங்க அவங்கள ப்ராசிக்யூட் பண்ண சொல்லி யார் கொடுத்தீங்க ஈடி அதிகாரிகள் உள்ளே வந்தீங்க நீங்கள் ஈடி அதிகாரிகள் தெரியாமையே நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்க அதுக்கே கோரல் நடந்துச்சு சண்டை நடந்துச்சு சரி ஈடி அதிகாரிகள் உள்ளே வந்தாச்சு சரி ப்ராசிக்யூஷனுக்கு கொடுத்த ஆர்டர் எங்கே இருக்குது அட்ஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டிக்கு நீங்க என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் இவரை ப்ராசிக்யூட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்களா ஆர்டர் எங்க கொடுத்துருக்கீங்க ஏதாவது இருக்கா இல்ல ஆர்டர் இருக்கா இல்ல இல்ல அப்ப ஜட்ஜு சொல்லாம என்ன பண்ணுவாரு ஜட்ஜு பல வழக்குகள்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து அமலாக்கத்துறை வந்து ஏன் இவ்வளவு காலதாமதம் அவர் ஒத்துழைக்கலன்னா நீங்க அரஸ்ட் பண்ணி உங்க நீதிமன்ற காவலில் வச்சு விசாரிச்சிருக்கலாமே பதினைந்து நாட்கள் காவலில் வச்சு விசாரிக்கலாமே முன் வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்றது அமலாக்கத்துறை வாதமாக முன் வச்சிருக்கு நீங்கள் விடுங்க சார் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன அத்தாரிட்டி இருக்கு யூ ஹேவ் ரைட் டு ஹேண்ட் ஓவர் டு அட்ஜிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி ஈடி என்ன பண்ணணும் யூ கேனாட் அரெஸ்ட் யூ ஹேண்ட் ஓவர் த கேஸ் டு அட்ஜிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி இந்த செந்தில் பாலாஜி கேஸில் நீங்கள் அட்ஜிகேட்டிங் அத்தாரிட்டிகிட்ட நாங்கள் ஒப்படைச்சிட்டோம் அப்படின்னா யார் அட்ஜிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி யார் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தானே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தானே கொடுக்கணும் நீங்கள் ஏன் கொடுத்தீங்களா நீங்கள் இல்லை யார்கிட்ட கொடுத்தீங்க இல்லை சி சிபிஐட்ட கொடுத்தீங்களா யார் கூட கொடுத்தீங்க இல்லை கோர்ட்டில் இது பண்ணீங்களா யார்கிட்ட கொடுத்தீங்க அப்போ நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ரைட் இருக்குது வேறுனும் இல்லை நீங்கள் தமிழ்நாடு போலீஸுக்கு கூப்பிட்டு நாங்கள் வந்து இவர் ஒத்துழைக்க மாட்டுறாரு ஒத்துழைக்க மாட்டுறாருல அவர் எங்கே ஒரு மினிஸ்டர் தானே அவர் ஓடியாக போகிறாரு எங்கே போகிறாரு அங்கே தானே இருக்காரு மினிஸ்டராக தானே இருக்காரு அவருக்கு ரத கதா துறகாதிபதிகள் இருக்குல்ல எல்லாமே இருக்குல்ல நீங்க நாளைக்கு காலையில அட்ஜிகேட்டிங் அத்தாரிட்டிக்கு லெட்டர் எழுதுங்க ஈடி வந்து லைட் ரைட் பண்ணுங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு எழுதுங்க இவர் அரஸ்ட் பண்ணி வந்து விசாரிங்கன்னு சொல்லுங்க அமலாக்கத்துறை வந்து வாதங்களை முன் வச்சிருக்காங்க இவர் அமைச்சர் நான் ஒரு அமைச்சர் நான் ஒரு அமைச்சர் அப்படிங்கிறதுனாலே அவர் வந்து விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கல அந்த அமைச்சர் பதவியை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாரு எந்த வகையிலையுமே ஒத்துழைக்கல எங்களை வந்து விசா நம்ம வீடியோஸில் கூட பார்த்தோம் அவர் உதைக்கிற மாதிரி அவருக்கு வந்து உடல்நிலை சரியல்ல தான் பட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளை பார்த்தும்போது ஒரு அமைச்சராக இருக்கும்போது அவர் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கல பதவியை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாரு அதனால் நாங்கள் அரசு பண்ணி எங்கள் காவலில் வச்சு அவர் விசாரணிக்கணும் அவரை வெளியில் விட்டால் இப்போ கூட வாதங்கள் இந்த வழக்கு கால தாமதம் ஆக 
பத்து வருஷமும் அவனுடைய அந்த பணமெல்லாம் வாங்கின பணமெல்லாம் அப்படியே பெட்டியில் போட்டு அதுக்கு முன்னால் டிமானிடேஷன் வேறு வந்துருச்சு நீங்கள் அந்த பணம் தான் வாங்கினாருன்னு சொல்லி ஆதாரத்தெல்லாம் அழிச்சிருவார் அவர் ஒரு <laughs> 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 எதுமே செய்யாம இருந்தா எந்த ஊழலையும் அவர் தலையீடு இல்லாம இருந்தா இவ்வளவு விஷயங்களை கடந்து போக வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இருந்திருக்காது இல்லையா அந்த ஒரு பார்வை மக்கள் பார்த்துட்டு தானே இருக்காங்க இல்ல இல்ல ஊழல பத்தி பேசுறதுக்கு बीजेपी க்கு என்ன தகுதி இருக்கு அவங்களுக்கு தகுதி இல்ல அதனால தான் அதிமுகவையும் बीजेपीயும் புறக்கணிச்சு திமுகவை செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப ஊழல் என்பது வந்து ஊழல பத்தி பேசுறது சரி இருக்கு எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் தகுதி இல்ல கடைசி கேள்வி ஊழல் இல்ல இல்ல சொல்றேமா ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்றேன் ஊழல பத்தி பேசுறதுக்கு இங்க இருக்கு கூடிய எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் தகுதி கிடையாது தகுதி கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே ஊழல்வாதிகள் தான் இவர்கள் இவர்களை ஊழல் பண்ணிட்டாங்க இவங்க ஊழல் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்றதுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக நான் பேசியிருக்கேன் பிஜேபிக்கு பர்டிகுலர்லி பிஜேபி ஊழலை பற்றி பேசுவதற்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது ஒன்று நான் ஒரு சின்ன கணக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க ரெண்டாயிரத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இருபத்தி மூணு வருஷம் இருபத்தி மூணு வருஷம் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் கவர்னர் தான் இங்கே வந்திருக்கு அதிகமாக ஓகே டேக்ஸ் கவன் எது மருஷியஸ் டேக்ஸ் கவன் சிங்கப்பூர் டேக்ஸ் கவன் சைப்ரஸ் டேக்ஸ் கவன் ஹேமன் ஐலாண்ட் டேக்ஸ் கவன் இதில் இருந்து அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்கு ஓகே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் மட்டும் இந்த இந்த வருஷம் கரண்ட் இயர் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ குவார்ட்டர்ஸில் மட்டும் சிங்கப்பூர்லேருந்து உள்ளே வந்தது எவ்வளோ தெரியுமா செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பில்லியன் செவன்டீன் பில்லியன் வந்திருக்கு உள்ள மருஷியஸ்லேருந்து தேர்ட்டீன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பில்லியன் வந்திருக்கு மருஷியஸ்லேருந்து அடுத்து யூஎஸ்லேருந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் பில்லியன் வந்திருக்கு யூஏஇலேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பில்லியன் வந்திருக்கு நெதர்லாண்ட்ஸ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் பில்லியன் வந்திருக்கு அப்போ எங்கேருந்து அதிகமாக வந்திருக்கு மருஷியஸ் சிங்கப்பூர் அப்புறம் வந்து என்னது ஹேமே ஹேமேன் ஐலாண்டு இங்கேருந்து வந்திருக்கு சரி கடந்த இருபத்தி மூணு வருஷமாக எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மருஷியஸ்லேருந்து ஒட்டுமொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இருபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் இந்த டேக்ஸ் கவர்னர்லேருந்து வந்திருக்கு எவ்வளோ தெரியுமா பன்னெண்டு புள்ளி இருபத்தொம்பது லட்சம் கோடி பன்னெண்டு புள்ளி இருபத்தொம்பது லட்சம் கோடி உள்ளே வந்திருக்குமா இருபத்தி மூணு வருஷத்தில் மருஷியஸ்லேருந்து மட்டும் டேக்ஸ் கவர்ன் டேக்ஸ் கவர்னால் என்ன அர்த்தம் மருஷியஸில் இங்கேருந்து ஹவாலா மூலமாக மருஷியஸுக்கு பணத்தை அனுப்பி அங்கேருந்து அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்கி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்கே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக உள்ளே வருது இதை இதை ஈடி பிடிச்சிருக்கா இது வரைக்கும் சிங்கப்பூர்லேருந்து இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் சிங்கப்பூர்லேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ளே வந்திருக்கு எவ்வளவு பதினோரு புள்ளி பதினோரு லட்சம் கோடி இருபத்தி மூணு வருஷத்தில் உள்ளே வந்திருக்கு அடுத்து யூஎஸ்லேருந்து ஒம்பது பர்சன்ட் தான் யூஎஸ்லேருந்து வந்திருக்கு யூஎஸ்லேருந்து மெஜாரிட்டி வர்றது ஓரளவுக்கு கரெக்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வரும் அங்கே எவ்வளவு நாலரை லட்சம் கோடி நாலரை லட்சம் கோடி யூஎஸ்லேருந்து இருபத்தி மூணு வருஷத்தில் நாலரை லட்சம் கோடி தான் யூஎஸ்லேருந்தே வந்திருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அடுத்து நெதர்லாண்ட்ஸ்லேருந்து ஏழு பர்சன்ட் எவ்வளவு மூணு புள்ளி ரெண்டு லட்சம் கோடி தான் உள்ளே வந்திருக்கு இருபத்தி மூணு வருஷத்தில் அடுத்து ஜப்பான்லேருந்து ஆறு பர்சன்ட்டு எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக் க்ரோர் இவ்வளோதான் உள்ளே வந்திருக்கு அடுத்து யூகேலேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் லேக் க்ரோர் ஓகே அடுத்து வந்து ரிமைனிங் டூ பர்சன்ட்டு யூஏஇலேருந்து ஜெர்மனியிலேருந்து சைப்ரஸ்லேருந்து லேமேன்லேருந்து அயர்லாந்து தான் வந்திருக்கு இது எல்லாத்துலேயும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டேக்ஸ் கவர்னர்லேருந்து வந்து மருஷியஸ் வந்து பன்னெண்டரை லட்சம் கோடி சிங்கப்பூர்லேருந்து பதினோரு லட்சம் கோடி அடுத்து சைப்ரஸ்லேருந்து ஒரு லட்சம் கோடி யூஏஇலேருந்து ஒரு லட்சம் கோடி கேமேன் ஐலாண்ட்லேருந்து ஒரு லட்சம் கோடி இது எல்லாமே இந்த டேக்ஸ் கவர்லேருந்து வர்றது அத்தனையுமே இல்லீகல் மணி இதெல்லாம் ஈடி பிடிச்சா ஈடி ஈடி போய் இங்கே எங்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு ஈடி விசாரணை பண்ணட்டுமே விசாரணை பண்ணியிருக்கா இது வரைக்கும் ஈடி ஈடி விசாரணை பண்ணியிருக்கா ஈடி விசாரணை பண்ணி ஒட்டுமொத்த பணத்தையும் மணி லாண்ட்ரிங் மூலமாக வந்திருக்குன்னு சொல்லி இவர்கள் எடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் ஒருத்தரும் இங்கே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியும் இங்கே நிற்காது இந்தியாவில் ஒரு கம்பெனியும் இங்கே நிற்காது ஒரு கம்பெனி ஒர்க் பண்ணாது அப்போ ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் மணி லாண்ட்ரிங்கால் தான் நடத்தப்படுகிறது இல்லை அங்கேருந்து இங்கேருந்து
அங்கிருந்து இங்கே ட்ரஸ்ட்டாக உள்ளே வருது ஸோ இத்தனையுமே இடி பார்க்கணுமா இல்லையா அப்போ ப்ரிவென்ஷனாக மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்டு உண்மையிலேயே சிறப்பான திட்டம் அந்த திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்கு தான் அமலாக்கத்துறை என்ற ஒரு அருமையான துறை இந்த துறையை அரசியல் படுத்தி அரசியல் லாபங்களுக்காக எதிர்கட்சிகளை முடக்குவதற்காக ஒரு ஆட்சி நடத்தும் என்றார் சொன்னால் அந்த அந்த அதை செய்யக்கூடிய கட்சி இந்தியாவுக்கு விரோதமான கட்சி இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு விரோதமான கட்சி என்றுதான் பொதுமக்கள் பார்க்க வேண்டும் நன்றி சார் ரொம்பவே இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு இன்டர்வியூவாக இருந்துச்சு மீண்டும் இன்னொரு முறை சந்திக்கலாம் நன்றி சார் தேங்க்யூ